ईमानदारेर जन्नो जेको एक टी गुण एवं बोझिष्ट सबसे गुरुत्वपूर्ण तर जन्नते जवार जन्नो एवं जहाँ नाम थे कि रोक्खा एवं नजातेर जन्नो तम्मदे थे कि सत्चरित्रो इति हलो गुरुत्वपूर्ण एक टी गुण गुरुत्वपूर्ण एक टी संपदी मंदारेर कारोर चरित्रो जो दी नष्ट होए जाए ताहले तौबा करे शजिली अल्लाह बोला लमीन तके खोमा करते हो पारे न किंतु जो दी के वो दुष्चरित्र नहीं है दुनिया थे के जाए तौबा जो दी नसीब ना होए किंग बा तौबा जो दी अल्लाह कबूल ना करे न तो हो एक बिक तेर जन्नते जावार प्रत्याशा एक बार एक ही नो आरे कारण है इब्लीस ईमानदारेर ऐ शंपत्त के हरण कर बाट जन्नो जे ईमानदार नारी एवं पुरुष तारा जनों तादेव चरित्र के धंशो करे तादेव आखिरा धंशो करे तादेव दुनिया धंशो करे जन्नते जावर पौध जन रुद्ध हो जाए ए जो नए जो ईमानदार नारी एवं पुरुष शेर जीवने अन्नतम गुरुत्वपूर्ण एक टा चैलेंज हो बे जे तार चरित्र जनों कोनो प्रकार कली मालक बोलेंगे इटर जन्नो अनेक स्ट्रगल करते होए अनेक परिश्रम करते होए पुराने हकी में अठारह नंबर पारा प्रथम सूरा सूरा मनुनर मध्य अल्लाह बोला लमीन एक बार शुरू ते इरशाद करो चेन ईमानदार दर मध्य ताराई सफल हो बे ताराई शेष हाशी हर्ज बे एवं जन्नतुल फिरदाउसेर वारिस उत्तराधिकार होते पार बे ज़ादर मध्य क शे गुण बोझिष्ट न था क्ले के वो ईमानदार ही शब्द को होना सफल एवं शार्थक मोमिन होते पार बे ना शे गुण गुलर मध्य थे के अन्न तो में एक टा गुण होलो वल्लदी न हम लिफुरो जिहिम हाफिजून जरा तादेर चोरित्रो के जदेर सम्रम के जदेर इज्जत के हेफाजत कर बे तादेर चोरित्रे कोनो काली मालाक्ते दी बे ना � बेबीचार, समोकाम एवं एजाती ऑपरेट थे के जरा निजे के बातचीत रख बे तर जोनो चाहिदा पुरोनेर अल्लाह बुलाया लमीन शिक्रित पंथा विवाहेर मध्यमे शेषे चिष्टा कर बे ऐछड़ा शिमलंगन करे शिटा हस्तमोई चुन होक शिटा जिना होक बेबीचार होक शिटा हराम कोनो रिलेशन होक शिटा समोकाम बा अन्न कोनो उपाय होक तार जोनों चाहिए था के चोरी तोड़ थो करा थे के शे बात बेचे थक बे ये ईमानदार रहे शे शाशी हर्ज बे आर जे ईमानदार ना मे ईमानदार इस्लाम ग्रहण करे छे अच्छे तार जीवने तार चोरी त्रे काली माले गए गए छे एवं शे काली माला गिये बड़ा इखान ते के शे तौबा करे नहीं किंग बा तौबा कबूल है इतना तार जीवने बास तो अब हो बे ना मोहतरा महाजरीन अल्लाह रब्बुल अल्लामीन पुराने करीमेर सुरे नूरेर ये त्रिशनुम बरायते बोले चेन कुल लिल मुमिनी ना या गुद्दु मिना उस्सारी हिम वाय हफ़ज़ु फ़ुरो जहोम हेरा सुल अपनी ईमानदार पुरुष दर के बोले दीन तारा जनों तादेर दृष्टिगुलो के संज्ञतो फेसबुके, यूट्यूबे, सोशल मीडिया ते, ऑनलाइने, ऑफलाइने, पेपरे, पुत्रिका ते, स्कूले, कॉलेजे, रास्ता, घाटे, विभिन्न जगह प्रतिदिन अशुंख बार शैतान आमदर दिए चोखेर गुनाह करा चे, चोखेर जना करा चे, अमरा मने कोरे चोक दिए एक टू देखला मितो, चोक दिए कुनो परोनारी के जुदी कुनो पुरुष देखे, शुद्ध एक कारण है तरामुल ना मैं जेनार गुना लेखा होए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चंद जेनल आई ने अन्नजर चोखेर जेना होलो चोक दिए देखा जे अपोरात जे गुना आमदे दराए शकाल सुन्धा रात बीरात सारा दीन आमदे दरा अगरी तो बार हुए जाते तो अल्लाह बोला रबीन बोले चंद हे रसूल अपनी ईमानदार एवं तारा जनों तादेव लज्जस्थान के हिफाजत करे, तारा जनों तादेव इज्जत एवं सम्रम के हिफाजत करे, 
তারা যেন জেনা ব্যবিচারে জড়িয়ে না পড়ে এই জন্য আপনি তাদেরকে নির্দেশ করুন রালিকা আজকাল আহম এই পন্থা এবং এই পদ্ধতি এইভাবে যদি সে তার জীবনকে পার করতে পারে যে চোখের কোনো জেনা সে করে না এবং তার ইজ্জত এবং সম্ভ্রমকে সে হেফাজত করে জেনা ব্যবিচার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে হারাম রিলেশন থেকে অবৈধ সম্পর্ক থেকে তথা কথিত বিবাহ বহির্ভূত প্রেম থেকে নিজেকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারে তাহলে এটা হবে তার জন্য সর্বাধিক পবিত্র জীবন পরিচ্ছন্ন জীবন তার যৌবনে কোনো কালিমা লাগলো না আর মনে রাখবে এই জাতীয় অপরাধগুলো মানুষ অনেক সময় চুপচাপে করে মানুষকে জানতে দেয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন সে জন্য বলেছেন ইন্নাল্লাহ খাবির বিমা ইসনাউন জেনে রাখা উচিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারা কি করে না করে সব বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন তিনি সব জানেন বান্দা কি করে না করে অতি আল্লাহর ভয়ে যেন চোখের জেনা এবং নিজের ইজ্জত নিজের সম্ভ্রম নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে অজাগায় চরিতার্থ করা থেকে যেন তারা বেঁচে থাকে এই নির্দেশ আল্লাহ তালা এখানে দিয়েছেন কোরআনে হাকিম অন্যায়তে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন যে সকল পুরুষ এবং নারীরা তাদের ইজ্জতকে হেফাজত করবে তাদের যৌন চাহিদাকে যেখানে সেখানে চরিতার্থ করবে না এবং ওই সকল নারী পুরুষ যারা আল্লাহ তালার জিকির অনেক বেশি করবে তাদের জন্য দুটি পুরস্কার আছে কয়টি পুরস্কার নাম্বার এক আদ্দাল্লাহরাত আল্লাহ তালা তাদের জন্য মাগফিরাত এবং ক্ষমাকে প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের অন্য ছোটোখাটো যে সমস্ত ভুল ভাল আছে ত্রুটি আছে বিচ্ছতি আছে আল্লাহ তালা সেগুলো মাফ করে দিবেন এবং ও আজরান আজইমা এবং মহাপুরস্কার আল্লাহ তালা তাদেরকে দান করবেন জান্নাত দেওয়ার মাধ্যমে মোহতারাম হাজরিন ঠিক একইভাবে কোরআন হাকিমের বহু জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন নারী পুরুষের চরিত্রকে হেফাজত করবার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন এ যুগে সৎচরিত্রবান নারী সৎচরিত্রবান পুরুষ যার চরিত্রে সে কালিমা লাগতে দেয়নি কিংবা কালিমা লাগে লেগেছে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কিন্তু আল্লাহর ভয় আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সে ফিরে এসেছে আর আজীবন সংগ্রাম করে নিজের চরিত্রে কালিমা লাগতে দেয়নি হারামে কখনো জড়ায়নি নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে সংগ্রাম করেছে সমাজের বেশিরভাগ মানুষ হারাম প্রলোভনে প্রভাবিত হয়ে অন্যায়ের দিকে চলে গেছে বেশিরভাগ যুবক যুবতীরা তাদের চরিত্রকে ধ্বংস করে ফেলেছে কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই রকম যুবক এরকম যুবতী ঘরে ঘরে পাওয়া যায় বরং এরকম যুবক এরকম যুবতী এরকম নারী পুরুষ আজ সোনার হরিণ হয়ে গেছে এই সমস্ত সৎচরিত্রবান মানুষ আজকাল পাওয়া যায় না শয়তান ইবলিস যে আমাদের সবচেয়ে বড় দুশ্মন যে আমাদের আদু মবিন প্রকাশ্য শত্রু আমাদের বাবা আদম আলাই সাহেদুসালামকে আল্লাহ যখন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে যে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে এখনো শত্রুতা করছে তার জীবনের অন্যতম টার্গেট হলো আমাকে আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়া সেজন্য আমরা যাতে জান্নাতে যেতে না পারি অন্য কোনো অপরাধ আমাদের দিয়ে সংগঠন করাক বা না করাক ইমানদারদেরকে জেনা ব্যবিচার এবং এই যৌনতা সংশ্লিষ্ট অপরাধ এবং গুনাহের মধ্যে লিপ্ত করিয়ে আমাদের দুনিয়া এবং আখারাতকে ধ্বংস করবার জন্য ইবলিস আজ গোটা পৃথিবীকে সেভাবে সাজিয়েছে যেদিকে যাবেন সেদিকে দেখবেন যে চরিত্র হননের এক মহোৎসব চলছে কিভাবে আমাদের চরিত্রগুলো ধ্বংস করা হবে কিভাবে তরুণ প্রজন্মকে শেষ করা হবে সেখানে বিনোদনের নামে কার্টুনের নামে বিজ্ঞাপনের নামে নিউজের নামে নানা নামে দেখবেন শুধুমাত্র নারীকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে উদ্দেশ্য পুরুষদের চরিত্রগুলোকে টার্গেট করে সেগুলোকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হারামের দিকে নিয়ে যাওয়া মোহতারাম হাজরিন এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস আমাদের মাথায় থাকা উচিত তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মানুষকে জাহান নামে সবচেয়ে বেশি নিয়ে যাবে কিসে তখন তিনি বলেছেন আলফাম ও আলফারজ মানুষের দুই ঠোঁট মুখ এবং লজ্জাস্থান এই দুটি অঙ্গ মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান নামে নেবে অর্থাৎ জেনার কারণে ব্যবিচারের কারণে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এবং রিলেশের কারণে মানুষ যে পরিমাণে জাহান নামে যাবে 
অন্য কোন অপরাধের কারণে মানুষ এত বেশি জাহান নামে যাবে না মোহতারাম হাজরিন এই জন্য জান্নাতের পথযাত্রী ইমানদার মানুষদের জীবনে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার হলো যে আমাদের চরিত্রে কোনোভাবে আমরা কালিমা লাগতে দেব না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের চরিত্রগুলোকে হেফাজত করার তৌফিক দান করুন মোহতারাম হাজরিন এই জন্য নবী আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের আরেকটি হাদিস আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি সৈ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে সাহেব নে সাদরদি আল্লাহ তাঁর বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মাইয়দ মানলি মা বাইন আলহি ও মা বাইন আলিজিলাই অদমান লাহুল জান্নাহ যে ব্যক্তি তার শরীরের দুটি অঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ করবে অর্থাৎ এগুলোকে আল্লাহর নির্দেশের বাহিরে সে ব্যবহার হতে দেবে না তার একটি হলো তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ অর্থাৎ মুখ আরেকটা হলো তার দুই রানের দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ অর্থাৎ লজ্জাস্থান এই দুটি অঙ্গ এগুলোকে সে নিয়ন্ত্রণ করবে কন্ট্রোল করবে জেনা ব্যবিচারের ধারে কাছেও যাবে না হারাম বক্ষণ করবে না মুখ দিয়ে গিব শেখায়ত কবিরা গুণাগুলো করবে না এই দুটি অঙ্গকে সে হেফাজত করার নিয়ন্ত্রণ করার সংরক্ষণ করার শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাবার যদি কেউ দায়িত্ব নিতে পারে নবীজি সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আমি তার জান্নাতে যাওয়ার দায়িত্ব নিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে হেফাজত করার মতো ইমানের শক্তি আমাদের সবাইকে দান করুন ভাইরা আমার কে আমার যত নিকটবর্তী হচ্ছে এই দুটি অঙ্গকে সংরক্ষণ করা হেফাজত করা পাপাচার থেকে অপরাধ থেকে তত কঠিন হয়ে যাচ্ছে নামাজ পড়া এত কঠিন হয়নি আজকাল রোজা রাখা আজকাল এত কঠিন নয় জাকাত দিয়ে আজকাল এত কঠিন নয় হজ করা আজকাল এত কঠিন নয় অনেক ভালো ভালো নে কামল করা আজকাল এত কঠিন নয় যত কঠিন হলো এই দুটি অঙ্গকে পাপাচার এবং অপরাধ থেকে রক্ষা করা ঠিক না বে ঠিক বহু নামাজি মানুষ দেখবেন চোখের জেনায় লিপ্ত মনের জেনায় লিপ্ত ফেসবুকে ইউটিউবে টিকটকে বিভিন্ন অ্যাপসে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে সংবাদ পাঠের নামে বিজ্ঞাপনের নামে বিনোদনের নামে অনলাইনে কিংবা অফলাইনে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে নানাভাবে জেনা করছে চোখের জেনায় লিপ্ত হচ্ছে ইনবক্সে জেনায় লিপ্ত হচ্ছে মনের জেনায় লিপ্ত হচ্ছে আলাপচারিতার জেনায় লিপ্ত হচ্ছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে এমন কি বিবাহ করার পর পরকিয়ায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে একজন অবিবাহিত যুবক একজন অবিবাহিত যুবতী অনেক সময় দেখা যায় নামাজি মুসলমানের সন্তান আল্লাহকে ভালোবাসেন দিনের উপরে চলার সাধারণ প্রচেষ্টা তার মধ্যে আছে কিন্তু হারাম রিলেশন থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না ঠিক না বে ঠিক এই ব্যাধি এই ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা আজ আমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি বাইরে আমার অনেকে হারাম উপার্জন থেকেও বাঁচেন আলহামদুলিল্লাহ অনেকে অনেক বড় বড় অবৈধ কাজ গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকেন কিন্তু এই জায়গায় এসে আমরা কাত হয়ে যাই কুপকাত হয়ে যাই শয়তান আমাদেরকে ধরা সই করে ফেলে শয়তান আমাদেরকে এই জায়গায় এসে অপরাধী করে আমাদের আখেরাতকে ধ্বংস করে ফেলে এই জন্য এই যুগে ইমানদারদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের যে বিষয়গুলো আছে তন্মধ্যে থেকে অন্যতম একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় হলো যে আমাদের চরিত্রে কোনো প্রকার কালিমা লাগাতে আমাদের চরিত্রকে নষ্ট করতে অবৈধ কোনো সম্পর্ক করতে কোনো পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা তার সাথে তার সাথে হারাম সম্পর্ক করা হারাম আলাপচারিতা করা সরিয়া নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মতো কঠিন কাজ এই যুগে ইমানদারদের জন্য আরেকটা হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেতনার ভয়ঙ্কর এই সময়ে আমাদের সকলকে আমাদের ইমানগুলোকে হেফাজত করার তৌফিক দান করুন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের সবচেয়ে আপন ছিলেন পরম আপন ছিলেন পরম মায়া করতেন ভাইরা তিনি বলেছেন মা তারক তুফি কম্বাউদি তোমাদের মধ্যে আমার পরে সবচেয়ে ক্ষতিকর তোমাদের ইমান হরণের জন্য তোমাদের তাকুয়া ধ্বংস করার জন্য তোমাদের আখেরাত নষ্ট করার জন্য ইবাদতের স্বাদ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য ইমানের চেতনাকে ভোতা করে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে কঠিন ফিতনা এবং বিভ্রান্তির যে জায়গাটা রেখে গেছি যেখানে এসে তোমরা পা দিয়ে তোমাদের আখেরাতকে তাকুয়া ধ্বংস করার বেশি ভয় সেটি হলো কোনো নারীর সাথে হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে 
তোমাদের আখিরাতকে তোমরা ধ্বংস করে ফেলবে এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবধান করেছেন মা তারাকতু বাদি ফিদরাতা ফিতনাতান আদরু আলার রিজালি মিনান নিসা পুরুষদের জন্য মহিলাদের চাইতে বেশি ফিতনার কোন বস্তু আর রাখি নাই অর্থাৎ এই জায়গায় এসে পুরুষরা তাকওয়াকে বিসর্জন করে দেয় সবচেয়ে বেশি অর্থের লোভ সামলানো যত কঠিন পদের লোভ সামলানো যত কঠিন অনেক অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য যে চেষ্টা করা হয় সেটা যত কঠিন একজন পুরুষের জন্য নারী ঘটিত অপরাধ যৌনতার সংশ্লিষ্ট অপরাধ এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক করার হারাম রিলেশন করার যে অপরাধ আছে এটা থেকে বাঁচাটা তার চাইতে অনেক গুণ বেশি কঠিন এটা নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস থেকে বোঝা যায় ভাইরা আমার আর এই জন্য এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আরেকটা হাদিসে তিনি বলেছেন বনি ইসরাইল ইয়াহুদি তারা দিন থেকে আল্লাহর দিন থেকে আল্লাহর নবী মুসা আলিসামের আদর্শ থেকে যে বিচ্ছুত হয়ে গেছে তারা যে গোমরা হয়ে গেছে তারা যে অভিশপ্ত হয়েছে তাদের উপরে যে আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছে এবং তাদের উপরে যে লাঞ্ছন অবধারিত করা হয়েছে তাদের ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ হলো তাদের মধ্যে ফেতনা শুরু হয়েছে সর্বপ্রথম এই নারী ঘটিত অপরাধ দিয়ে নারী ঘটিত জেনা এবং ব্যবিচার দিয়ে এটি মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয় একটা সমাজ মানুষ যখন হারাম রিলেশনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সমাজের সবার কাছে যখন এটা গা শোয়া হয় স্বাভাবিক হয়ে যায় মানব সভ্যতা তখন হুমকির মধ্যে পড়ে বৈবাহিক বৈবাহিক যে একটা সম্পর্ক পারিবারিক যে একটা রিলেশন এবং দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার যে একটা গুরুত্ব সমাজে সেটা আস্তে আস্তে কমে যায় মানুষ শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য তথা কথিত মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে কোনো রকম টাইম পাস করা এটাতে মানুষ বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে পৃথিবীর তথা কথিত অনেক উন্নত দেশে আজ সেখানে মানুষের জন্মের হার কমতে কমতে ভয়ঙ্কর জায়গায় চলে গেছে সেখানে মানুষের জন্মের হার কোনোভাবে বাড়ানো যাচ্ছে না বাহিরের মানুষ নিয়ে তাদের কাজগুলো করাতে হচ্ছে নিজের দেশের নাগরিকের সংখ্যা কমতে কমতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে মানুষকে সরকারিভাবে প্রণোদনা দিয়েও মানুষের জন্মের হার আর বাড়ানো যাচ্ছে না প্রয়োজনীয় মানুষও পাওয়া যাচ্ছে না এর অন্যতম একটা বড় কারণ হলো যে বিবাহ বহির্ভূত রিলেশন এবং সম্পর্ক এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে করতে বিবাহ এবং দাম্পত্য জীবনের যে গুরুত্ব এর মাধ্যমে মানব সভ্যতার স্বাভাবিক যে বিকাশ বা টিকে থাকার যে একটা ব্যাপার আছে সেটি হারিয়ে যাচ্ছে মোহতারাম হাজরিন এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এটাকে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিভিন্ন হাদিসে তিনি জানিয়েছেন একজন ইমানদারের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হবে তার চরিত্রকে হেফাজত করা তার আখলাককে হেফাজত করা ইমানই চেতনার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হবে যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে সে জড়াবে না আল্লাহ তালা আমাদের যুবক যুবতীদেরকে আমাদের নারী পুরুষ ভাই বোনদেরকে আমাদের সকল মানুষকে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের চরিত্রগুলোকে হেফাজত করার তৌফিক দান করুন এটা এত ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ভাইরা যে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমে বলেছেন লাতা করব জেনা তোমরা জেনা ব্যবিচারের কাছেও যেও না অন্য অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ এরকম বলেন নাই যে কাছেও যেও না জেনা ব্যবিচার সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ওয়ালা তাকরাব জেনা তোমরা জেনা ব্যবিচারের কাছেও যেও না এলা তাকরাব জেনা আল্লাহ বলেছেন জেনার কাছেও যেও না কারণ আল্লাহ জানেন জেনা এমন একটা অপরাধ যে এর কাছে যদি কেউ যায় তাহলে ধীরে ধীরে সে জেনার দিকে চলে যেতে বাধ্য হবে সে নিজে চাইলেও আর ফিরে আসতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ বলেছেন এটার কাছেও যাওয়া যাবে না আগে থেকে বাঁধ দিতে হবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তাহলে এই পৃথিবী শান্তি এবং শৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ হবে সকল এ জাতীয় অপরাধকে কেন্দ্র করে যত রকমের অনাচার ফেসাদ হয়ে থাকে সেগুলো বন্ধ হবে গোটা দুনিয়াতে যত মানুষ খুন হয় যত মানুষ খুন হয় এর অন্যতম একটা বড় কারণ হলো এই নারী গঠিত বিষয় বিতণ্ডা এগুলোকে কেন্দ্র করে মানুষ নানামুখী অপরাধে জড়িয়ে পড়ে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই বিধানের বাইরে পৃথিবীবাসীর কোনো কল্যাণ নিহিত নাই আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আমাদের চরিত্রগুলোকে হেফাজত করার তৌফিক দান করুন একজন ইমানদার তার চরিত্রকে হেফাজত করলে যে ছয়টি বিশাল বড় উপকার বিশাল বড় নেয়ামত লাভ করবে ফজিলত অর্জন করবে সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই সর্বপ্রথম যে উপকার হবে সর্বপ্রথম যে লাভ হবে একজন ইমানদারের সেটি হলো জেনা ব্যবিচার থেকে যদি কেউ নিজেকে বাঁচাতে পারে যদি কেউ তার চরিত্রকে হেফাজত করতে পারে 
তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় ফেতনা সবচেয়ে বড় আতঙ্ক তাকুয়ার জন্য তাকুয়া ধ্বংস করার জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় থেকে তাকে আল্লাহ সেফ এবং নিরাপদ করে ফেললেন তার ইমান এবং তাকুয়া রক্ষা করা অনেকখানি সহজ হয়ে গেল যদি সে হারাম রিলেশন থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পারে আর আখেরাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য জান্নাতের পথকে সুগম করবেন যেমন সুরে মুনুন আল্লাহ তালা ওয়াদা করেছেন ওয়াল্লাদিন হুমলি ফুরুজিম হাফিদুন যারা তাদের চরিত্রকে হেফাজত করবে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে ইজ্জত সম্রমকে হেফাজত করবে এবং জেনা ব্যবিচার থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে যে সংগ্রামী পুরুষরা সংগ্রামী নারীরা তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতুল ফেরুদাউসের ওয়ারিস করবেন আর জাহান নামে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ যাবে নিজের এই চরিত্রকে ধ্বংস করবার কারণে অতএব যদি কেউ নিজের চরিত্রকে হেফাজত করতে পারে দুনিয়ার তাকু এবং ইমান বিধ্বংসী সবচেয়ে বড় ফেতনা থেকে সে বেঁচে গেল এবং আখেরাতে চূড়ান্তভাবে সে সফল কাম হবে জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে যাওয়া তার জন্য সবচেয়ে সহজ হবে আল্লাহ তালা আমাদের চরিত্রগুলোকে হেফাজত করার তফিক দান করুন দ্বিতীয় যে উপকারিতা হবে তা হলো আরো সে নিচে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছায়া দিবেন সেই সকল যুবক যুবতীকে যারা তাদের যৌবনকে অপরাধ থেকে বাঁচিয়েছে এমনকি যে কোনো বয়সের পুরুষ তাকে যদি কোনো নারী কোন হারাম সম্পর্ক করার হারাম কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার জন্য অফার করে অবৈধ সম্পর্ক করার জন্য প্রস্তাব দেয় এ অবৈধ এবং হারাম রিলেশন থেকে বাঁচার জন্য সে যদি চেষ্টা করে প্রস্তাবক নারী সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি বলে ইন্নি আখাফুল্লাহ তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করছি না ফিরিয়ে দিচ্ছি ডিনাই করছি কারণ আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করি আল্লাহর ভয়ে যদি কোন যুবক কোন যুবতীর এরকম কোন অফারকে সে যদি ডিনাই করতে পারে কোন যুবতী যদি কোন যুবকের অফারকে ডিনাই করে শুধু আল্লাহর ভয়ে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে আমি ভয় করি তিনি হারাম করেছেন তিনি পাকড়াও করবেন আমার এই যৌবনকে অপাত্রে ব্যবহার করার কারণে সেজন্য আমি তোমার অফার নিতে পারছি না এরকম সৎ সাহস এবং সংগ্রামী কোনো পুরুষ নারী যদি থাকে নবী সাল্লাম বলেছেন এই শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের ভয়াবহতম দিনে যেদিন মাথার খুব কাছে সূর্য থাকবে টকবক করে মগজ মানুষের উত্তরাতে থাকবে সেই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই শ্রেণীর মানুষ যারা নিজের চরিত্রকে হেফাজত করতে পেরেছে তাদেরকে আরশের নিচে ভিআইপি প্যান্ডেলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতি হিসেবে আশ্রয় দিবেন এবং ছায়া দান করবেন অতএব ভাইরা আমার আমাদের চরিত্রগুলো হেফাজত করার চেষ্টা করব তো ইনশাল্লাহ তাহলে আমাদের চরিত্র যদি আমরা হেফাজত করতে পারি আমরা যদি সৎচরিত্রবান হতে পারি কেয়ামতের ভয়াবতম দিনে যেদিন সবাই পেরেশান থাকবে সবাই অস্থির থাকবে ইয়ানসি ইয়ানসি করতে থাকবে নিজের ঘামে হাবুডুবু খেতে থাকবে সূর্য মাথার খুব কাছাকাছি থাকবে সেই কঠিনতম দিনে সেই ভয়াবহতম দিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সৎচরিত্রবান মানুষদেরকে আরো সে নিচে ছায়া দান করবেন সৎচরিত্রবান মানুষের জন্য তৃতীয় যে পুরস্কার রয়েছে তা হল দুনিয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের দোয়া কবুল করবেন তাদের জীবনে কঠিন বিপদ দূর করবেন ভাইরা আমার আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কঠিন কঠিন বিপদ কম বেশি আসে আমরা তিন যুবকের ঘটনা শুনেছি যেটি বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে তারা তারা একটি গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল গর্তের মুখে হঠাৎ বড় একটি পাথরের খণ্ড এসে পড়ল এবং সে গর্ত থেকে বের হওয়া তাদের জন্য প্রায় কঠিন অসম্ভবের মতো হয়ে গেল সে পাথর নাড়াবার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না মৃত্যু ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ ছিল না তখন তাদের মধ্যে একজন যুবক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করেছে এই কথা বলে যে আল্লাহ আমার এক নিকটাত্মীয় সুন্দরী আর রমণী নারী সম্ভবত চাচাত বোন সে আমাকে হারাম রিলেশন করার অফার করেছিল আমি চাইলে করতেও পারতাম হারাম সম্পর্ক করার জেনায় লিপ্ত হওয়ার সুযোগ আমার ছিল সেদিন আমি সে প্রস্তাব পাওয়ার পরও শুধুমাত্র একমাত্র আপনাকে খুশি করবার জন্য এবং আপনার আজাব থেকে বাঁচার ভয়ে আমি সেদিন সেটাকে ডিনাই করেছি আমি সেদিন সে অপরাধে জড়াই নাই আমার চরিত্রকে হেফাজত করেছি আল্লাহ সে কাজটি যদি আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমি করে থাকি তো আজকে আমার এই বিপদ উদ্ধার করে দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দোয়া কবুল করে এই দোয়া কবুল করে 
ওই কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য পাথর সরিয়ে দিলেন এখান থেকে এখান থেকে বোঝা যায় যে যদি কেউ নিজের চরিত্রকে হেফাজত করে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ আছে সব আশেপাশে যুবক যুবতীরা জড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম করে সে স্রোতের বিপরীতে চলার জন্য যদি যুদ্ধ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জীবনে কঠিন মুহূর্তে এই আমলটা রুসিলা যদি সে দোয়া করে তার দোয়া আল্লাহ কবল করবেন এবং তার বিপদ আপদ থেকে তাকে আল্লাহ তালা রক্ষা করবেন মোহতরাম হাজরিন চার নম্বর যে নেয়ামত এবং পুরস্কার লাভ করবে সৎচরিত্রবান নারী পুরুষ সেটি হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর কারণে মানসিক প্রশান্তি দিবেন আসল সুখ দান করবেন ভাইরা আমার জেনা ব্যবিচার হারাম রিলেশন করলে মানুষ এক রকমের স্বাদ এবং তৃপ্তি পায় কিন্তু এই স্বাদটা হলো নোংরা স্বাদ এরপরে মানসিক অস্থিরতা কাজ করে অপরাধ বোধের অদৃশ্য দাহন তাকে জ্বালাতে থাকে যৌবনে আপনি আপনার চরিত্রকে নষ্ট করেছেন বিভিন্ন মেয়েদের সাথে হারাম রিলেশন করেছেন একটা সময় যখন বিবাহ শাদী করবেন একটা সময় যখন আপনার বয়স ভারী হবে একটা সময় যখন আপনি পরিণত বয়সের দিকে যাবেন তখন আপনার এই সমস্ত অপরাধের কথা মনে হওয়ার পর আপনার নিজেরই খারাপ লাগে কাজ করবে অপরাধ বোধ আপনার মধ্যে জাগ্রত হবে আপনি নিজেকে নিজে ধিক্কার দিবেন যে আমি এত নোংরা ছিলাম আমি এত খারাপ মানুষ ছিলাম আমি অসভ্যতার পথে চলে গেছি আমি এত হারাম দ্বারা নিজের চরিত্রকে নিজের যৌবনকে ধ্বংস করেছি এই কথা আপনার যখনই মনে হবে অপরাধ বোধের অদৃশ্য জ্বালা যন্ত্রণা আপনাকে কুরে করে খাবে আপনি ইবাদতে লিপ্ত হবেন শেষ দেয় যাবেন কিন্তু সেই দৃশ্য আপনার ভেসে আসবে যে আপনি অন্যায় করেছেন পাপাচার করেছেন এই জন্য ভাইয়ের আমার একজন সৎচরিত্রবান মানুষ তার চার নম্বর পুরস্কার হলো যে তিনি দুনিয়াতে মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন আল্লাহ তালা তাকে বৈবাহিক জীবনে তার স্বামী এবং স্ত্রী একে অন্যের সঙ্গে যে রিলেশন হয় পবিত্র রিলেশন এই রিলেশনের মধ্যে প্রকৃত তৃপ্তি আল্লাহ তালা তাদেরকে দেন তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আনন্দ বোধ করে আল্লাহ তালা তাদেরকে পুত পবিত্র অনুভূতি দান করেন সে অনুভূতি অবর্ণনীয় থাকে কোন নোংরা মজার জীবনে লাগে নাই কিংবা লাগার পর সে তবে নাসুহা করে ফিরে এসেছে আর সেদিকে ফিরে যায় নাই এই মানুষগুলো আল্লাহ তালা দাম্পত্য জীবনে পবিত্র জীবন দান করেন সুখী জীবন দান করেন মানসিক প্রশান্তি থাকে মনে রাখবেন জেনা ব্যবিচার করে মানুষ শান্তি পায় সাময়িক সুখ পায় যদি সেটা নোংরামি মিশ্রিত সুখ কিন্তু এই সুখ সে ভোগ করার পর মানসিক যে যন্ত্রণা শুরু হয় সেটা কিন্তু কখনো শেষ হয় না মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকে করে করে খেতে থাকে এর বিপরীতে এর বিপরীতে কেউ যদি আল্লাহর জন্য এই সমস্ত অপরাধকে এই সমস্ত হারাম বিষয় আসকে যদি কেউ পরিহার করে চলতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মানসিক প্রশান্তি দান করেন মানসিক সুখ দান করেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে স্থিরতা দান করেন দেখবেন যারা ব্যবিচারে লিপ্ত অবৈধ রিলেশনে লিপ্ত এদের মানসিকভাবে কখনো সুখ শান্তি নাই সবসময় অস্থিরতা কাজ করে এদের মধ্যে দেখবেন অনেকে আত্মহত্যার দিকে চলে যায় অনেকে বাবা মার অবাধ্য হয়ে যায় অনেকে খুন খারাপের দিকে চলে যায় অনেকে দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি পায় না মানসিক অস্থিরতা এদের জীবনের অবধারিত বিষয় হয়ে যায় এই জন্য দেখবেন তথাকথিত বিবাহ বহির্ভূত যত ভালোবাসা আছে যেটারে আপনারা প্রেম বলেন আসল প্রেম তো নিজের স্বামী স্ত্রীর সাথে একে অন্যের সাথে হবে এরকম অবৈধ সম্পর্ক যারা করে তাদের যত গান আছে এই গানগুলোতে দেখবেন অর্থাৎ এই রিলেশন কেন্দ্রিক যে গানগুলো আছে সেগুলোতে দেখবেন সব জ্বালা পোড়ার কথা জ্বলে গেলাম রে পড়ে গেলাম রে বাঁচাতে পারবে না কেউ মরে গেলাম রে আমি শেষ হয়ে যাব আসলে ওর দুন দুনিয়াও ধ্বংস হয়ে যায় আখারও তো ধ্বংস হয়ে যায় মানসিক প্রশান্তি আল্লাহ তালা ওর জন্য রাখেন নাই কিন্তু একজন বৈধ স্বামী স্ত্রীর জন্য যে ব্যক্তি অপেক্ষা করে যে যুবক অপেক্ষা করে যে যুবতী অপেক্ষা করে যে আমার জীবনে আল্লাহ তালা যাকে স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে লিখে রেখেছেন সে বৈধ মানুষটাকে আমার সব ভালোবাসা দেব অপাত্রে যেখানে সেখানে ভালোবাসা আমি বিলিয়ে আমার ভালোবাসা নষ্ট করব না আমার অন্তরের আবেগকে আমি নষ্ট করব না এটা জমা করে রাখবো আমার বৈধ মানুষটার জন্য সেই মানুষগুলোর মনে কোনো অস্থিরতা দেখবেন না এই জন্য স্বামী স্ত্রী যাদের পারস্পরিক ভালোবাসা এবং প্রকৃত প্রেমের সম্পর্ক হয় সেখানে দেখবেন তেমন কোনো অস্থিরতা নাই বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা সব ক্ষেত্রেই ঘটে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন যে প্রশান্তি প্রচণ্ড রকমের এক প্রশান্তি থাকে যেটা অবৈধ সম্পর্কে কখনো থাকে এই জন্য স্বামী স্ত্রী দেখবেন চল্লিশ পঞ্চাশ বছর দাম্পত্য জীবন কাটায় দেয় অনেকে সারা জীবন কাটায় দেয় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে ম্যাক্সিমাম স্বামী স্ত্রী তারা দীর্ঘদিন একজনের সাথে কাটিয়ে দেয় পরম আনন্দের সাথে পরম তৃপ্তির সাথে পরম বন্ধুত্বের সাথে আর এই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক যারা করে সেটা আমাদের দেশ বলেন 
পশ্চিমা দুনিয়া বলেন দেখবেন কয়দিন পর পর শুধু পার্টনার পাল্টায় কয়দিন পর পর শুধুমাত্র সঙ্গী পাল্টায় কোথাও সে মানসিক শান্তি তৃপ্তি আসলে পায় অতএব যারা চরিত্রকে হেফাজত করবে তাদের জন্য চার নম্বরের নামত হলো আল্লাহ তালা তাদেরকে প্রশান্তি দান করেন মানসিক সুখ যেটা প্রকৃতি সেটা দান করেন পাঁচ নম্বরের যে পুরস্কার আল্লাহ তালা সচরিত্রবান মানুষকে দান করেন তা হলো আল্লাহর কাছে তারা যে অফুরন্ত স্বভাব পায় একজন চরিত্রহীন মানুষ অনেক নামাজ কালাম পড়ে জিকির আস্কার করে দোয়া দুরুদ করে হয়তো অনেক ভালো কাজ করে তলে তলে সে হারাম সম্পর্কে জড়িত আছে তার চরিত্র নষ্ট করছে জেনা করছে চোখের মনের বিভিন্ন ভাবে এই ব্যক্তি আর যে ব্যক্তি জেনা ব্যবিচার থেকে নিজের চরিত্রকে হেফাজত করছে এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য আসমানের জমিন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন চতুর্দিকে যখন ফেতনার হাতছানি হয় যেখানে যাবে তুমি কলেজে ইউনিভার্সিটিতে কর্মস্থলে রাস্তাঘাটে সব জায়গায় জেনার হাতছানি হয় নানামুখী ফেতনা তোমার ইমান হরণ করে দিবে এরকম ফেতনার সংকুল সময় যখন হয় এই সময় যদি কেউ নিজেকে ইমানের উপরে তাকুয়ার উপরে অটল রাখতে পারে নিজের চরিত্রকে হেফাজত করতে পারে তাহলে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে কুফুরের জায়গা ছেড়ে আমার কাছে অর্থাৎ নবী সাল্লা সাল্লামের কাছে সরাসরি কেউ যদি হিজরত করে যায় তো যারা হিজরত করে নবীজি সাল্লা সাল্লামের কাছে আসে ইমানের উপর অটল থাকার জন্য তাদের যে মর্যাদা ফেতনার যুগে যারা নিজেকে ফেতনা থেকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে সংগ্রামে জয়ী হয় এই লোকগুলোর মর্যাদা সেরকম ভাইরা আমার তাহলে নবী করিম সাল্লা সাল্লামের কাছে হিজরত করে যাওয়া স্বয়ং রাসুলের কাছে হিজরত করে যাওয়া এটার মর্যাদা কত বেশি সেই মর্যাদা লাভ করা যাবে যদি নিজেদের চরিত্রকে ফেতনার সময় হেফাজত করা যায় ছয় নম্বর যে পুরস্কার আছে সেটি হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সচ্চরিত্রবান মানুষদেরকে যারা নিজেদের চরিত্রকে নষ্ট করে না তাদেরকে নানাবিধ রোগ ব্যাধি থেকে হেফাজত করেন আজ গোটা পৃথিবীতে যে ভয়ঙ্কর মরণ ব্যাধিতে দুনিয়ার অনেক দেশ আক্রান্ত অনেক মানুষ আক্রান্ত সেটি হলো এইডস এইডসের মতো অপরাধ এইটা থেকে দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করবার জন্য এখন খোঁজ সেকুলার যারা কখনো ধর্মের কথা মুখ দিয়ে নেয় না আল্লাহর কথা আখেরাতের কথা নিতে যারা লজ্জাবোধ করে সেই মানুষগুলো পর্যন্ত এখন এ আওয়াজ তুলছে যে ধর্মীয় অনুশাসন এটি ছাড়া এইডস থেকে মুক্তি সম্ভব নয় এই এইডস মরণ ব্যাধি যার মধ্যে দেখা দেয় তার আর বাঁচার কোনো পথ থাকে না ওই রোগেই সে শেষ হয়ে যায় এরকম ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে আরো বহু ভয়ঙ্কর ব্যাধি আছে এ সকল ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে আল্লাহ তালা হেফাজত করেন ওই সব মানুষকে যারা তাদের চরিত্রকে হেফাজত করে এবং হারাম কোনো সম্পর্কে জড়ায় না জেনা ব্যবিচার যারা করে না অতএব আমাদের চরিত্রগুলোকে আমরা হেফাজত করব তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যারা সচ্চরিত্রবান তাদেরকে যে ছটি পুরস্কার দিবেন আবার আমরা এক নজরে বলছি প্রথম পুরস্কার হলো দুনিয়াতে ইমানদারের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনাকে জয় করার সুযোগ সে পেল আর আখেরাতে জাহান নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা পেয়ে জান্নাতে যাওয়ার পথ তার সুগম হয়ে গেল কোরআন হাদিসের বহু বর্ণনা থেকে সেটি প্রমাণিত শুধু তার চরিত্রকে হেফাজত করতে পারলে নাম্বার দুই সচ্চরিত্রবান মানুষকে সে নারী হোক আর পুরুষ হোক হারাম রিলেশনের অফার পাওয়ার পরও যদি সে সেটা না করে নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি কিয়ামতের ভয়াবহতম দিনে আল্লাহ তালা সকল ভয়াবহতা কিয়ামতের আজাব থেকে দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে তাকে রক্ষা করে আল্লাহর আরসের নিচে স্বয়ং আল্লাহ তালা তাকে ভিআইপিদের কাতারে ছায়া দান করবেন যারা সচ্চরিত্রবান তাদের জন্য দুনিয়াতে যারা নিজেদের চরিত্রকে হেফাজত করেছে তাদের জন্য তৃতীয় নামত হলো আল্লাহ তালা তাদেরকে মানসিক সুখ দিবেন মানসিক শান্তি দিবেন দাম্পত্য জীবনে এবং অশান্তি থেকে তারা হেফাজতে থাকবে মানসিক অস্থিরতা থেকে বাঁচাবেন আল্লাহ তালা এবং চার নম্বর হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে নানামুখী কঠিন বিপদে আল্লাহর কাছে যখন দোয়া করবে সে দোয়া কবুল করবেন এবং রক্ষা করবেন যেমন তিন যুবকের ঘটনা রয়েছে পাঁচতম পুরস্কার হলো ফেতনার সময়ে যারা নিজেকে হেফাজত করার চেষ্টা করবে নবী সাদ্দুল ইসলামের কাছে ভয়ঙ্কর ফেতনার সময় হিজরত করার মতো সব এবং মর্যাদা তারা লাভ করবে এবং ছয় নম্বর হলো যত রকমের ভয়াবহ দুরারোগ্য ব্যাধি আছে সেগুলো থেকে আল্লাহ তালা হেফাজত করবেন যারা নিজেদের চরিত্রকে হেফাজত করবে আমরা আমাদের চরিত্রগুলোকে হেফাজত করব তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে জেনা ব্যবিচার থেকে এবং যত রকমের ফেতনা আছে বিশেষ করে আমাদের চরিত্র বিধ্বংস সেই ফেতনা সে সবগুলোকে সবগুলো থেকে আল্লাহ তালা আমাদের চরিত্রকে হেফাজত করার তফিক দান করুন এ যুগে যদি কেউ নিজের চরিত্রকে হেফাজত করতে পারে তার চরিত্রে কোনো কালিমা না লাগে 
এ হলো এ যুগের সবচাইতে বড় নেককার সবচাইতে বুজুর্গ সবচেয়ে বড় আল্লাহর অলি সবচেয়ে বড় ভালো মানুষ এর চেয়ে ভালো মানুষ আর কেউ নাই এ হলো সত্যিকারের পুরুষ সত্যিকারের সত্যিকারের ইমানদার নারী যে নিজের চরিত্রকে সব ধরনের ঝড় থেকে ফেতনা থেকে বাঁচাতে পেরেছে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন Rose TV 24 enjoy by listening to the Holy Quran